À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về lập trình mạng Java của Blockstar đi xem mình làm việc. Ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta xây dựng cái client side trong cái phần RMI. <cười> chúng ta vào cái project RMI client ở đây, chúng ta tạo ra một class là calculator giống hệ thằng này. Và đây package là block .rmi.client ví dụ thế thì uh, sau khi chúng ta có cái này thì chúng ta viết cái phương thức gọi là public static void main chúng ta xây dựng hàm main args thì chúng ta có cái này việc của chúng ta làm bây giờ là gì để chúng ta cần phải lấy được cái thằng uh, uh, cần phải lấy được cái thằng uh, thằng 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 mát về tức là thằng server này thì thằng server này chúng ta sẽ sử dụng được cái phương thức add của nó thì đấy là cái 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 việc làm của chúng ta thì việc của chúng ta là gì đầu tiên là chúng ta cần phải connect đến đến cái server tức là từ client phải connect đến được cái thằng 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 server cung cấp thì chúng ta cần phải có cái host và chúng ta cần cái IP address ở đây thì chúng ta, mình đang dẫn chạy ở trên cái máy của mình nên thành chúng ta sẽ sử dụng cái local host như là cái server ờ, thì chúng ta sẽ string ví dụ như là host bằng local host in the port bằng 1985 chẳng hạn tức là cái cổng này chính xác cái cổng mà chúng ta đã tạo cái registry bên này và cái câu lệnh tiếp theo chúng ta sử dụng chính xác là câu lệnh này luôn get registry ở đây nhưng chúng ta không phải làm mỗi như này mà chúng ta có thêm một số cái nữa ví dụ như đây chúng ta có host có port ở đây thì chúng ta cần phải có cái host và như này và đây là port đây nó cần uh, try get thì như này thì sau khi chúng ta có registry rồi thì chúng ta cần phải lấy về được cái thằng mat bằng thì để lấy về được thì chúng ta cần phải tìm ở trên cái registry này cái class đấy registry chấm lookup thì ở đây chính là lookup chúng ta lookup theo một cái id cái id đấy chính là nằm ở trên cái cái registry bằng cái tên này tức là bằng chính cái 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 byte này thì chúng ta copy nó vứt vào đây mat Uh, chúng ta cần phải uh, ở đây xin lỗi các bạn chỗ này không phải là mát mà là ngớ ngẩn quá compute thì chúng ta cần phải có compute này đây Đấy, mình bây giờ đang thuộc loại cực rùa thì sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta uh, thực hiện câu lệnh sys out mat chấm add ba bốn hoặc là năm sáu thì chúng ta thực hiện giống hệt cái trên kia thì bây giờ chúng ta chạy cái thằng này thì chạy là làm như nào thì đầu tiên là như các bạn nhớ là chúng ta chạy cái thằng server trước server thì đã có rmi registry ở đây nên thành ra chúng ta không cần phải chạy registry nữa để tiện minh họa thì chúng ta sẽ viết một cái số câu lệnh ở dưới này đây sys out server is close bên này thì uh, client ở đây chúng ta sẽ có làm client và đây là chúng ta sys out client is close Ví dụ thế chúng ta sử dụng cái này tắt cái này đi à, chúng ta sẽ chạy cái thằng server trước mát thì các bạn sẽ thấy là khi mà thực hiện câu lệnh này trong cái phương thức hầm main các bạn sẽ thấy là sau khi nó đã vứt lên được cái cái registry có cái thằng mát này rồi thì mặc dù câu lệnh này thực hiện nhưng nó vẫn chưa kết thúc bởi vì ở cái cái phần binding của registry vẫn còn chạy 
thì sau khi cái này chúng ta đã có thì chúng ta sẽ chạy cái client calculator đúng nhỉ? đúng rồi thì sau khi các bạn chạy thì các bạn sẽ thấy là starting client 711 xong rồi client close thì bên này chúng ta mở thẳng server ra server vẫn chưa chết thì các bạn sẽ thấy là cái server này nó luôn luôn nằm và chờ bởi vì bản thân cái thằng registry nó không được finish ở đây tức là chúng ta các bạn có thể thấy là cái thằng registry nó nó nằm độc lập với lại um, cái phần client uh, phần của thằng mát này vì thế mà nó không 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 được kết thúc ví dụ như khi các bạn mà start bằng cái trong này đây các bạn có thể start như này start uh, rmi registry như này registry thì nó sẽ tạo ra một cái cái dòng chờ không có không có thông báo gì cả nhưng nó sẽ tạo ra một dòng chờ tương tự như này thì các bạn sẽ hình dung được là nó là như thế tức là khi mà chúng ta đã binding cái class lên registry thì nó sẽ nằm ở trên đấy và khi các bạn thực hiện tiếp ví dụ, ví dụ như chúng ta có calculator ở đây chúng ta thực hiện thêm một lần nữa uhm, thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ tính một lần nữa thì đấy là cái cách mà chúng ta làm việc uhm, thì để tắt này đi thì chúng ta có nhiều cách bây giờ thì Eclipse là chúng ta làm như này Ờ, đối với lại các cái phần hệ thống thì chúng ta tắt bằng cái task chẳng hạn task process chẳng hạn thì đấy là cái cách chúng ta làm ờ, thì như thế mình đã xây dựng xong cái uh, một cái phần ví dụ nhỏ nhỏ cái gọi là cực kỳ đơn giản đối với lại RMI chúng ta tổng quy, tổng quan lại chúng ta có những cái gì đầu tiên là chúng ta ví dụ như là các bạn có phương thức với RMI NAND đây tức là không có cái gì cả chúng ta có một phương thức MAT và phương thức calculator ở một cái class MAT và calculator gọi lẫn nhau ở đây thì nó không có gì nhiều rất đơn giản thì mình chuyển sang mô hình RMI client uh, server thì chúng ta tạo ra một cái interface là compute thì nó chứa một phương thức giống hệt của cái thằng MAT kia như này thì xong rồi mình sẽ import hai cái gói ra vào gói ra này chỉ có duy nhất một cái interface là compute thì các bạn sẽ thấy là ở client nó nó được phép sử dụng cái cái phương thức cái 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 biến mát này tức là cái nằm ở trên registry thì các bạn sẽ thấy là mặc dù client không hề tạo ra thằng mát không hề làm cái gì cả nhưng nó có quyền được sử dụng thì như thế khi này chúng ta đã remote invoke được cái um, remote method invoke được cái của thằng server ở đây thì đấy chính là cái ý nghĩa mà của RMI mang lại cho chúng ta à, thì bài này mình dừng lại ở đây đã cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi